Appoggerà Antonio Romano il partito di Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia rompe gli indugi e decide di rinunciare al simbolo e schierarsi con il candidato della coalizione civica. Chiuso l'accordo programmatico tra Fratelli d'Italia e il Movimento Civico per Nocera Inferiore che sostiene la candidatura dell'avvocato Antonio Romano, recita la nota stampa diffusa questa mattina. Fratelli di Nocera sarà il nome della lista che Fratelli d'Italia affiancherà alla coalizione romano e che viene definita una sigla comunitaria a rafforzare il principio che l'intesa sarà di natura civica dove ognuno manterrà la propria identità politica. L'accordo prevede un rilancio di opere pubbliche ferme al palo da dieci anni, dice la nota, e la riconquista della centralità nocerina nell'agro, a cominciare dal rilancio del suo ospedale penalizzato da politiche salernitane. Ma il leitmotiv sarà quello di allontanare lo spettro definitivamente dalle ingerenze sulla città di politici estranei all'agro nocerino sarnese. Fratelli d'Italia vuole anche andare oltre ribadendo che l'accordo è aperto a qualunque altra forza politica del centrodestra, sotto spoglie civiche ovviamente, che vorrà sostenere il progetto di rinascita e il rilancio della città. La scelta di spogliarsi dalla casacca di partito per vestire quella civica non sarebbe andata giù a Forza Italia. Delusione sarebbe stata manifestata ai più stretti collaboratori da Saverio D'Alessio, convinto che i partiti e la politica debbano continuare ad avere un ruolo anche in competizioni amministrative e che forse non ci si sarebbe dovuti lasciar convincere dalla politica del ricatto, anche se, secondo i ben informati, anche Forza Italia avrebbe rinunciato al simbolo, pronto addirittura un documento scritto fra Roma e la componente forzista. In questo modo resterebbe fuori solo Maiorino con la Lega che starebbe tentando di proporre vecchi schemi politici ma sembrerebbe che della Lega la coalizione civica di Romano non ne voglia sentir proprio parlare. Bisognerà ora vedere come si orienterà il partito di Berlusconi che intanto sta dialogando in campo nazionale con l'area moderata centrista di Renzi e di Toti. Potrebbe soffiare un vento centrista anche su un'ocera inferiore ma se così fosse, se da un lato sembra ormai scontata la collocazione di Italia Italia Viva al fianco di Paolo De Maio, difficile immaginare che gli ex azzurri possano sostenere il candidato del Partito Democratico. Resta poi da vedere la posizione che il partito Cambiamo di Toti prenderà. In politica si sa tutto e il contrario di tutto è sempre possibile. C'è poi la candidatura d'Alessandro che potrebbe mettere d'accordo i moderati. Il docente universitario ha incontrato nel fine settimana i civici che lo hanno proposto per capeggiare la crociata antideluchiana che potrebbe togliere consensi sia al moderato romano che consensi dei moderati al piedino De Maio. E Forza Italia potrebbe fare da ago della bilancia, nonostante l'insofferenza mostrata da D'Alessio. Difficile ormai pensare che la candidatura del Sandro possa essere portata al tavolo del centro-sinistra, intanto dopo che il professore giurista ha manifestato a chiare lettere il suo antideluchismo. D'altronde risulta difficile anche pensare che i uomini fino ad oggi vicini al partito e al sistema del presidente possano voltare le spalle e rischiare di rimanere a mani vuote. La candidatura ad Alessandro è sostenuta dai popolari e dai liberal democratici e questo la dice lunga. Intanto moderati e liberal sarebbero facendo pressioni sul sindaco Torquato affinché si schieri. Anche il PD starebbe chiedendo al sindaco Torquato di mantenere i patti con Salerno.